അസ്സലാമു അലൈക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനം കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാടൻ മീൻകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് ആറ് മലയാളിക്ക് ഒരു നൂറ് മലയാളം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ സ്റ്റൈൽ മീൻകറി എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ഉള്ളിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തക്കാളിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ദാ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ദാ ഒരു ടീസ്പൂണും മുളക് പൊടി പിന്നെ ദാ നമ്മളെ മെയിൻ മസാല നമ്മൾ ഒരു വിധം കറികൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മസാല ആണിത് മല്ലി മുളകും പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് പൊടിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മസാല ആണിത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതാ കൊടംപുളിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള കൊടംപുളി ആയിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കൊടംപുളിയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉമ്മ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെടാവാത്ത രീതിയിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള കൊടംപുളി ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ കൊടംപുളി ഇട്ട് കറി വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സംഭവം നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഏത് പുളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ നമ്മൾ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്ത് ുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ദാ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ റെഡി എടുക്കണം ഇതാ നമ്മളെ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഒന്ന് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതാ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കറിയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തതാണ് പക്ഷേ തേങ്ങയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ കറി നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ അയക്കോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മീനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ മീനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കറി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മീൻ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വലിപ്പമുണ്ടാവണം ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുള്ള മീനാണെങ്കിൽ ആ മീനിന് നല്ലൊരു ചോയ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ മീനൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് മീനിഗറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ ആ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഒരുവിധം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ മീനിലേക്ക് എരും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ആണിത് ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻകറിയിലൊക്കെ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ നമ്മളെ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കറി നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇ